सो हेलो स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप दैट इज नोन एज कॉटन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द सीनैरियो ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन आर कंट्री इंडिया इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडिया विच गिव्स ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट इकोनॉमी टू आर कंट्री एंड द मेजर क्रॉप द मेजर क्रॉप विच वी ग्रो इन विद रिस्पेक्ट टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दे आर कॉटन जूट वुलन एंड सिल्क these four are the important crops which we grow for the textile industries so in this lecture we are going to discuss about the industry which deals with the cotton okay first of all it is important to understand the ranking of our country india with respect to the export india ranks second in export after usa after usa in the production of cotton it is important to note that it got the boost up after the swadeshi movement if we relate the growth of the cotton with respect to the our history then it is a time of swadeshi movement when our country adopted a policy that we should use those cloths which are which are uh, domestic which are made by our own people not by the foreign clothes they have boycotted the foreign cloth and that is why the cotton got the boost okay so we started to uh, manufacture the cotton clothes and the cotton mills were started Uh, in the uh, started uh, setting up in many parts of our country second boost up was at the time of the first world war during the period of 1914 to 1918 when the export when the export and import was totally hindered because of the war going so at that time we the india has started to manufacture many cotton clothes so these were the time when we got the boost up in our cotton field even in during the period of 1950 to 51 when the korean war was going then also japanese and our country india has a good boom in the cotton industries so these were the small factors and major factors which helped in the growth of the cotton people started realizing their business their income in the cotton because of these because of these uh, happenings in our world okay <clears throat> now if we talk about our country india then it is important to understand that what are the three main states which produces cotton in a good amount these are maharashtra the maharashtra is the first state it is the leading producer of cotton then the second is gujarat and the third is tamil nadu now i am i want to tell you some uh, important points regarding these states maharashtra and tamil nadu especially first of all you should know the conditions what are the conditions which are basically you need to the growth of cotton aisa to hai nahi ki aap cotton kahin bhi uga lenge rajasthan mein aap uga sakte ho but you cannot grow to a great amount so every crop everything need some requirement the basic requirement is important jaise ki rice hai it needs water if uh, if an area is deficient in water you cannot grow rice at that place am i right okay so likewise cotton needs some basic requirements one of the basic requirement is it needs humid conditions the environment should be humid humid means water droplets should be in the atmosphere that is called humidity for spinning of the cotton threads because humidity condition is liye zaruri hai kyunki it makes a good strength it imparts a good strength to the cotton thread humidity is very very important factor in the cotton the second important factor in the cotton is that you need a black black soil that is black and alluvial soil are the best soil for the growth of cotton so those regions so those regions where you find black soil there you might think for the growth of cotton now the question arises do we find black soil in the state of tamil nadu no it's not that we do not find black soil in the state of tamil nadu but still tamil nadu is a state which which is which comes at the at the position third in the in the terms of growth of cotton okay why it is so why it is so that the tamil nadu is one of the leading producer of the cotton because of the cheap labor and the skilled labor this is one of the important point that you should know that the tamil nadu is a leading producer because just because of the labor factor the labor factor is one of the important factor so you should realize you should feel the importance of the labor also it is just not about the money only okay now what if we talk on uh, if we talk cotton for the worldwide then we should know what are the countries which produces cotton aap kaise yaad rakhoge india ki to hum baat kar hi rahe hain we are talking about india theek hai to india to hai hi hai india ke baad jo upar hamare kaun baitha hai china 
चाइना से सबको प्रॉब्लम हो रखी है इस टाइम पे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग सो वी आर फेसिंग चाइना सो यू कैन नॉट फॉरगेट द नेम चाइना आई थिंक ओके सो चाइना इज गोइंग टू बी अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन सी सी या कॉटन चाइना ठीक है यूएसए यूएसए इज ऑल्सो अ मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन कॉटन यूएसए तो खुद अपने आप में एक बड़ी कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट वी ऑल नो इंडिया के बगल में कौन बैठा है पाकिस्तान बैठा हुआ है बिकॉज पाकिस्तान यूज टू बी अ पार्ट ऑफ यूज टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर द इंडिपेंडेंस आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस सो आपको ये चार कंट्रीज तो याद हो चुके होंगे ये चार कंट्रीज क्या हो चुके होंगे याद हो चुके होंगे क्या चाइना यूएसए इंडिया एंड पाकिस्तान और बाकी जो हैं वो कौन से हैं ब्राजील एंड इजिप्ट ब्राजील एंड इजिप्ट वेयर इज ब्राजील साउथ अमेरिका इजिप्ट इज इन अफ्रीका सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कॉटन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो पता होनी चाहिए बिफोर द इंडिपेंडेंस इन द ईयर ऑफ नाइनटीन हमारा पाकिस्तान और इंडिया वॉज इंडिया ओनली वी डू नॉट हैव एनी पाकिस्तान सो आफ्टर द पार्टीशन मैनी ट्वेंटी टू परसेंट मिल्स कॉट ट्रांसफर्ड कॉट शिफ्टेड टू द पाकिस्तान एरिया जिसकी वजह से एक हमको जॉल्ट लगा एक धक्का लगा हमको हमारी इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री को जो हमको एक क्राइसिस के रूप में सफर करना पड़ा एंड वी हैड टू वर्क अ लॉट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन फ्यूचर सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ओके नाउ यू शुड नो द टेम्परेचर नाउ आई थिंक यू हैव जॉट ऑन दीज ऑल पॉइंट सो नाउ लेट मी टेल यू सम मोर कंडीशन वेयर द कॉटन ठीक है द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वॉट इज द टेम्परेचर यू नीड वॉट इज द टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इट शुड बी ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड टू थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ट्वेंटी टू थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड का आपका टेम्परेचर होना चाहिए एंड रेनफॉल वैसे तो आपको याद नहीं रहेगा बट स्टिल आई एम गिविंग यू जस्ट अ ग्लिम्स की रेनफॉल कितना होना चाहिए इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट यू शुड हैव इन माइंड दैट इट शुड बी बिटवीन एट्टी सेंटीमीटर टू वन फिफ्टी सेंटीमीटर टेम्परेचर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज ये नहीं कि कहीं भी उठा दिया और कहीं भी लगा दिया राजस्थान है राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है जो वहां पर क्या है टेम्परेचर इज वेरी हाई सो यू कैन नॉट ग्रो कॉटन ओवर देयर सो इन राजस्थान ऑल्सो बिकॉज इन द टेंथ बोर्ड आर बी एस सी क्वेश्चन कम फ्रॉम दोज टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू राजस्थान सो दे माइट आस्क यू की वॉट आर दस डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान विच प्रोड्यूस कॉटन तो राजस्थान का जो नदन पार्ट है दैट इज कॉल्ड श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़ दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन सो यू शुड नो कि अगर हम राजस्थान की बात करें बिकॉज वी रिसाइड इन राजस्थान सो यू शुड नो कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी प्लेसेस हैं यू शुड नो श्री गंगानगर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ और कोटा जहाँ पे सब लोग चले जाते हैं टेंथ के बाद ठीक है so these are the places of rajasthan where you find cotton so you can learn some places and ye bhi mana jata hai ki jo cotton hai as per fiber we classify cotton into three parts ye thoda sa aapka zyada ho jayega but aap sun sakte hain ki cotton fiber is classified into three types like fine fiber hota hai jo ki ek long fiber hota hai it is known as american fiber american cotton fiber aur ek hota hai medium fiber aur ek teesra bhi hota hai low fiber ठीक है इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट ठीक है कॉटन की भी क्लासिफिकेशन होती है एज पर इट्स फाइबर एंड कॉटन इज अ फाइबर क्रॉप ये भी आपको ध्यान में रखना है सो आई होप इट्स सफिशिएंट एंड हाँ वन मोर पॉइंट यू शुड नो दैट अबाउट महाराष्ट्र अबाउट महाराष्ट्र आई टोल्ड यू द महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट एंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन सो महाराष्ट्र के अंदर जो मुंबई है मुंबई इट इज नोन एज कॉल्ड कॉटन पॉलिस सिटी कॉटन पॉलिस सिटी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉटन पॉलिस सिटी ओके एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो कि ये मुंबई की जगह पूना शोलापुर ये भी एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पे आपको कॉटन मिलता है एंड जो मेन फैक्टर्स हैं और गुजरात के अंदर कहाँ मिलता है दिस इज इम्पॉर्टेंट कि गुजरात के अंदर कहाँ मिलता है गुजरात के अंदर आपका हो गया अहमदाबाद कैपिटल है ना गुजरात तो आप देख रहे हो जहाँ पे कैपिटल्स हैं अक्सर वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कॉटन अहमदाबाद राजकोट पोरबंदर पोरबंदर कैसे याद रखोगे 
दिस प्लेस इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी ओके पोरबंदर हिस्ट्री में पढ़ा होगा अगर आपने थोड़ा सा भी तो एंड अहमदाबाद हो गया सो दीज आर द प्लेसेज विच कैन यू विच यू कैन लर्न अदर देन दीज थ्री स्टेट्स कर्नाटक इज ऑल्सो अ स्टेट विच प्रोड्यूस कॉटन इट्स नॉट लाइक दैट कि ओनली दीज थ्री स्टेट्स आर द स्टेट्स विच प्रोड्यूस कॉटन वेस्ट बंगाल ऑल्सो प्रोड्यूस कॉटन सो बट यू हैव टू लर्न दीज थ्री स्टेट्स दैट गुजरात महाराष्ट्र एंड दीज थर्ड इज तमिलनाडु दीज आर द थ्री लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स और आपको बस दो तीन एक बात ये बता दूँ कि यू नीड ह्यूमिड क्लाइमेट ह्यूमिड क्लाइमेट से क्या होता है कॉटन फाइबर्स के अंदर स्ट्रेंथ बनती है यू नीड कैपिटल यू नीड कैपिटल यू नीड लार्ज एरिया एंड यू नीड यू नीड स्किल्ड लेबर एंड लो कॉस्ट लेबर और सबसे बड़ी बात है कि आपका पोर्ट सिटी होना वो जरूरी है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने की वजह से सो मुंबई इज दैट इज वाइट इज कॉल्ड द कॉटन पॉलिस बिकॉज वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी है पोर्ट सिटी होने की वजह से ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हो पा रहा है रॉ मटीरियल्स ईजी अवेलेबल है प्रॉक्सीमिटी ऑफ मार्केट भी है सो दीज आर द फैक्टर्स प्रॉक्सीमिटी ऑफ मार्केट रॉ मटीरियल्स ठीक है तो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स If it is fulfilled, you can establish the cotton mill at that place. कौन कौन सी एक बार मैं वापस से बता दूँ लार्ज एरिया इन्वेस्टमेंट ठीक है प्रॉक्सीमिटी ऑफ मार्केट लो कॉस्ट एंड स्किल्ड लेबर सी पोर्ट और रॉ मटीरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स विच डिसाइड द लोकेशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज सो थैंक यू सो मच इफ यू लाइक डिट प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू